Bonjour et bienvenue au Sister City Conversations Ville Jumelle. COVID-19 required some major creativity on the part of merchants in Enfleur, France, as it did in Burlington, Vermont. Today, we will hear from business people and officials in Enfleur about an innovative approach to assure that businesses could continue to operate under COVID restrictions. Welcome, bonjour, bienvenue encore. La COVID-19 a demandé une réelle créativité de la part des commerçants de Enfleur en France, tout comme ceux de Burlington dans le Vermont. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec les commerçants et élus en fleuret d'une approche innovante vis visant à assurer que les commerces puissent continuer de fonctionner malgré les restrictions liées à la pandémie. Nous, nous, avec, euh, nous, nous avons avec nous M. Briffec, expert de la destination et responsable boutique d'Orvis de Tourisme de Honfleur. That's uh, Monsieur Briffec, the destination expert and boutique manager at the Honfleur Tourist Office. Aussi, uh, nous avons Madame Soso, uh, la maire adjointe de la ville de Honfleur en charge de commerce et de la vie locale. That's Madame uh, Soso, the deputy mayor of the city of Honfleur in charge of commerce and local life. Et aussi, uh, nous avons Monsieur Lefebvre, uh, restaurant owner and manager of the brasserie L'Alcyon. See? Okay. <laughs> Monsieur Lefebvre, commerçant et restaurant, uh, restauranteur, uh, est responsable de la brasserie uh, L'Alcyon. Aussi, uh, nous avons Richard Glesch, qui est un translator et un traducteur um, uh, avec beaucoup d'expérience. Um, et ça, c'est um, très important pour moi, <laughs> parce que je ne parle français bien du tout. D'accord. Uh, merci um, à tous et, et uh, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. OK, d'abord, Monsieur Briffec, qu'est-ce que Biproxy et Click and Collect et comment cela profite-t-il aux commerçants d'enfleurs? So, Monsieur Briffec, what is Biproxy and Click and Collect and how does it benefit merchants of Enfleur? Bonsoir Burlington, tout d'abord, et euh, merci de m'accueillir. Euh, alors, Biproxy, c'est une plateforme euh, de vente en ligne, et le click and collect, euh, le terme est anglais qui est utilisé, ça permet aux gens de commander en ligne, de payer directement en ligne, et d'aller directement ensuite au magasin euh, récupérer leurs commandes, d'où le fameux click pour cliquer sur le site internet et collecte pour récupérer directement leur, leur commande une fois, une fois qu'elle est prête euh, en magasin auprès du commerçant. Alors, qu -ce que, euh, quels sont les avantages pour les commerçants de Honfleur euh, Tout d'abord, c'est une plateforme communautaire, donc c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous les commerçants du territoire euh, de la communauté de communes du pays de honfleur beuzeville et euh, de ce fait, euh, ça leur donne un accès e-commerce, euh, e on va dire, donc sur le web. Et euh, ça leur permet justement d'avoir, euh, d'avoir, de garder une proximité euh, avec ou non les confinements qu'on peut avoir et les restrictions sanitaires et les protocoles sanitaires qui sont mis en place par le gouvernement. Et euh, de plus, euh, ça leur donne également, euh, c'est aussi une carte de visite numérique, c'est-à-dire que certaines personnes vont se diriger, sur, euh, vont regarder la, la plateforme et euh, découvrir les commerces qui se trouvent sur le territoire. D'accord. And I will do it in English now. Good evening, Burlington, and thank you for welcoming me. Uh, so what's Biproxy? Biproxy is an online platform, on, on, uh, online sale platform, sorry. 
And the click and collect means that uh, people go on the website, they click and choose whatever product they would like to buy. They pay online and then they will collect their order in the boutique, in the shop, in the restaurant, depending on the uh, area of, uh, of business they have chosen to, to click on. And what, uh, what benefits does it bring to the, the merchants of Enfleur? Uh, first of all, it gives them an opening on e-commerce, uh, which means that they have an e-boutique uh, uh, and it benefits all the, uh, all the merchants of our territory of the, uh, I don't know how we would, would translate communauté de commune, but the, the community of municipalities, I would say, oh, of our okay. territory of the uh, of Honfleur Busville. And um, so it's actually uh, still keeping online uh, their image also mm -hmm. and showing that uh, they're still available for people. And it's also a good uh, business card, a web business card for them uh, because some people go on the site and look on, the uh, on, on different pages and what kind of shops are there, and then uh, they can sh they can shop on different uh, different shops, and they all it's only a unique basket, so they pay all their orders at the same time, and the platforms will deal with the rest after that. Excellent, merci, Anthony. You're welcome. Um, so, um, Madame uh, Patricia uh, Soso, uh, we're looking at how the city of Enfleur um, got involved in this digital platform and how it got it up and running. So, um, uh, Madame Soso, comment la commune d'Enfleur a-t-elle été impliquée dans la mise en œuvre de cette plateforme numérique? L'idée du bonsoir Burlington. Euh, L'idée d'une mise en place euh, d'une plateforme numérique a, a déjà été, euh, on avait déjà commencé en 2018, mais elle a vraiment réellement commencé il y a quatre mois. En octobre dernier, avec euh, les membres de ma commission, nous avons rencontré des commerçants et des restaurateurs. Au cours de nos échanges, on s'est rendu compte qu'énormément de commerçants avaient leur euh, plateforme, mais euh, différents. Donc, on s'était dit, euh, l'idée, c'est de rassemblés sur une même et unique plateforme. Et euh, c'était le cas dans d'autres euh, villes de notre communauté de communes, comme disait euh, Anthony. Donc, euh, la communauté de communes a réagi très, très vite. On a, avec l'Office du tourisme communautaire, euh, ils ont choisi un site unique pour centraliser tous les commerçants. Ce, ce choix s'est fixé sur Biproxy. C'est une plateforme jeune, dynamique, et simple d'utilisation pour les clients et aussi pour les commerçants. Merci, Richard. Un petit summary. Uh, so, yeah, so briefly. Um, uh, so the, the idea was actually uh, started in 2018, uh, although it never uh, was brought to fruition until uh, four months ago in October of 2020 with the pandemic where uh, um, the municipality uh, met with uh, a lot of local merchants to, um, to to see how they could help them and they realized there were various platforms being used and, and, and systems being used but uh, uh, so the, the core idea was to try to consolidate all of them uh, within the Honfleur and, and the Communauté de Commune which is the greater uh, Honfleur area with the towns uh, around it. And uh, so the choice of Bproxy is a specific platform that was chosen because it's uh, young, dynamic, it's very easy to use and uh, for, for all the merchants. D'accord, merci. Um, et finalement, uh, Monsieur Lefebvre, Christophe Lefebvre, est un uh, restaurateur um, uh, qui a utilisé cette plateforme. So we'll, we'll ask you, how has Bproxy helped your restaurant? Did it take a while to, for your customers to understand and get used to this system? 
que, comment Biproxy y a-t-il aidé votre restaurant et est-ce que cela a pris du temps à vos clients de comprendre et d'adapter le système Bonsoir. Donc euh, oui, effectivement, euh, donc euh, Biproxy nous a d'abord aidé à, à nous mettre en avant euh, sur le net, hein, parce que on, nous on a proposé une vente à emporter, mais euh, comment le faire savoir, comment le faire connaître euh, auprès de nos clients. Donc euh, ça a vraiment été une, une plateforme, une passerelle pour nous, le fait que euh, Biproxy nous puisse nous propulser sur sur le net. Quoi. Euh, du coup, les, les clients ne pouvaient plus venir chez nous, euh, forcément euh, dû au confinement, dû à la fermeture de nos restaurants. Donc, euh, Biproxy nous a aidé à aller chez les gens, en fait. Euh, donc, euh, dans leur canapé, ils pouvaient voir notre carte de restaurant grâce à, au Click and Collect et, et par l'intermédiaire de Biproxy. Quoi. Et euh, est-ce que cela a, a pris du temps hein Non, ça a été très rapide. Hein. Les, euh, les gens ont, ont vite compris euh, ce système de. De, de click and collect, euh, c'est c'est assez simple. Hein. Les gens avaient l'habitude d'aller sur Amazon ou sur euh, des sites de Ikea. C'est exactement le même principe. Hein. Il y a un panier, euh, on, on clique, on prend, on choisit une pizza, euh, un burger, euh, une, une moule marinière et on fait son total. On paye en ligne. C'est très très simple d'utilisation et les, nos clients ont très vite compris. Excellent, Richard. Merci. Euh... So uh, what happened is that the restaurant was closed due to uh, COVID restrictions. So the people could not uh, go to the restaurant anymore. And the restaurant was offering uh, a takeout food, uh, but needed the exposure. And B-Proxy really allowed them to, uh, to have real exposure and to reach people in their homes now that people could not come to the restaurant anymore. Uh, people adapted very fast uh, because the platform is very similar to other uh, type of e-commerce uh, uh, platforms such as Amazon or uh, with your uh, uh, picking items and using the cart and then paying at the end. Uh, but uh, it, it was a huge tool for the restaurant as far as uh, gaining exposure and being able to reach their customer base. OK, et euh, Monsieur Burfak encore, um, combien de marchands ont décidé de prendre part à ce programme, programme? Uh, de quel type de, de commerce s'agit-il? Et est-ce que utilisé ailleurs dans la région ou la reste de la France? So we're asking how many other merchants have taken advantage of the program, what kinds of businesses? Is it being used throughout the region or even th or throughout France? Actuellement, euh, je pense qu'on arrive à euh, une petite soixantaine, donc environ 60, je crois qu'on est à 60, 62 commerçants euh, sur, la, sur la plateforme. Euh, vous allez avoir des restaurateurs comme Christophe, on va trouver également euh, des commerces de bouche, donc des bouchers, charcutiers traiteurs, des primeurs, euh, donc pour les fruits et légumes. Euh, vous allez, à, on a des boulangeries, pâtisseries également. Euh, là, je parle beaucoup de nourriture, mais on va aussi, euh, <rire> on a aussi euh, des. Euh, des commerçants euh, comme des euh, on va on a euh, je vais donner un exemple la, la maison du savon de marseille qui est un produit euh, vraiment spécifique à la france le savon de marseille et qui est connu un peu partout dans le monde entier hein. euh, vous allez à il euh, ya des magasins de vêtements euh, magasins de décoration également euh, on va trouver aussi des magasins qui vendent euh, ce breuvage bien spécifique à la Normandie euh, et au, au Pays d'Auge, qui est le Calvados et le Cidre. Euh, donc, c'est vraiment très diversifié. Et euh, ensuite, euh, alors, oui, il y a d'autres plateformes euh, de vente en ligne sur les villes aux alentours. Euh, on y trouve Trouville, on y trouve Villers-sur-Mer, par exemple, et Cabourg. Euh, la, 
le choix euh, qu'a fait euh, la communauté de communes euh, du pays de honfleur beuzeville et la ville de Honfleur, c'est d'avoir son propre domaine Internet. Ce qui fait que pour les gens, c'est très facile de retrouver tous ces commerces en ligne. Euh, et, euh, et après, effectivement, ces plateformes de vente en ligne, elles sont en train de se développer un, un peu partout en France. Euh, dernièrement, j'entendais que, par exemple, à Paris, dans la capitale, il y a une plateforme où il y a environ 800 commerçants dessus. Mmh. Après, on est sur la taille de la capitale. On n'est pas sur la taille de la ville de Honfleur. Euh, mais euh, effectivement, ça se développe un peu partout en France. Moi, ma famille qui habite dans une autre région et un autre département, il y a aussi une plateforme, euh, une plateforme de vente en ligne, Click and Collect, où ils habitent. Mes parents étant commerçants, j'arrive à rester informé assez facilement. D'accord. En anglais? En anglais. In English. Uh, so, how many merchants do we have so far? I would say around 60, 62. And what type of merchants do we have? Restaurants, obviously. Like, uh, we have a good example with Christophe. Uh, then we have food merchants, uh, butcher, traders, um, cater, sorry. Uh, we have bakers, we have uh, seafood, I forgot seafood in French, but we have seafood, which is typical also of a sea town. Uh, uh, we have some specific products like uh, the uh, Savon de Marseille, as I was saying, that is very well known around, uh, around, uh, around the globe, I would say. Uh, some clothing stores, we have uh, some decoration stores and so on. Uh, so it's actually a very, uh, it's a large number of activities represented on the platform. And obviously this type of platform is getting more and more uh, developed in France. For example, uh, we have Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer or Cabourg, which are not very far away from uh, from Montfleur because it's like 15, 25 and 40 minutes away from Montfleur. The very, uh, I would say the very smart idea that the uh, town of Montfleur and the community of municipalities of montfleur beuzeville had is the platform as its own internet domain name. So it's very easy for people to, to go on the platform and find uh, the shop they're looking for. And uh, this is getting even bigger on the French territory. As I was giving the example in French, uh, in Paris, in the capital, we have, I've, I've heard of a platform uh, of over 800 shops on it but it's the size of the capital. It's not the size <laughs> of the town of Honfleur. Uh, but it's, yeah, it's getting there. It's get, It's not in the French culture so far to go on the internet and click and collect. Mm. Only 44% of French people go on the internet to buy stuff. Still 56% of the French people go directly into the shops to buy merchandise but it's getting there every year. And I think COVID uh, has brought a new way of business. Mm -hmm. So, and, uh, and the merchants of Alfa are very, very dynamic uh, and they're very motivated to keep this going. Excellent, excellent. I say it's good for the future. Um, oh. Patricia and um, Madame uh, Soso, um, we are going to look at what the impact of this system is on Enfleur and its ability to survive during this very difficult time. So, um, quel est l'impact de ce système sur Enfleur et sur la capaci um, capacité à se vivre durant ce temps difficile? Nous avons une manne touristique assez importante les week-ends ainsi que les vacances scolaires. Donc, on a énormément de voyageurs. Et avant de réserver chez nous à Honfleur un gîte ou une chambre d'hôtel, ils se renseignent, notamment sur les restaurants et les commerces de bouche, pour savoir s'ils font de la vente à emporter. Donc, euh, c'est quand même assez important. 
Et puis, il y a des, également les onfleurets aussi qui veulent limiter leurs déplacements et les contacts. Donc, ils utilisent énormément cette, euh, cette plateforme. C'est plus simple pour eux de faire le, leurs achats aussi sur la même plateforme. Après, notre Click and Connect n'a que quatre mois. Les chiffres sont très bons. C'est en constante euh, augmentation. Donc là, c'est vrai que les Parisiens sont confinés. On sent une légère baisse. Mais en tout cas, on a vraiment espoir et l'avenir nous le dira. Mais euh, je pense que le numérique, euh, c'est l'avenir. Énormément de jeunes l'utilisent et on croise les doigts pour que ça continue. Merci. Et Richard Um, so, uh, as we all know, Onfleur, uh, Onfleur's economy rests a lot on tourism, uh, and uh, with people, uh, tourists coming uh, to visit on weekends. Uh, Paris is only a few hours away, so Parisians come on weekends and, and during uh, uh, vacations and school breaks. Uh, so, the platform has been used a lot by tourists to kind of check ahead of time Uh, what is available in terms of uh, takeout food in restaurants and, and in other, other stores too uh, before they come so to get to know that there will be things available for them when they come. Uh, it's been used by local people too uh, so as to avoid uh, spending too much time in stores and, and uh, what was indicated before and I, I think I should, I should really highlight it again is that uh, it's, a, it's a centralized platform so people Uh, do not need to go in, on the websites or on the sites of individual stores or merchants. They, they, they buy, it's like one big catalog and, and, and then, uh, then they go and pick up in the different places, but they, they buy and pay from one unique platform and they pay only once for everything they buy. Uh, so as far as how successful it is, It's only been four months, uh, but uh, it's showing uh, good signs. It's, it's, uh, traffic is uh, it's on the way up, and uh, young people seem to really uh, adopt it and use it. Excellent. Thank you. Exciting. Um, so, um, uh, Christophe, uh, Monsieur Lefebvre, Will you continue to use this platform when we return to normal life? So, comptez-vous continuer d'utiliser cette plateforme après le retour à la normale? Oui, bien sûr. Je pense que c'est indéniable. Je pense que vraiment la, la vente a, a emporté maintenant au jour d'aujourd'hui. Il fait partie intégrante de, de notre système de travail. Euh, ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Euh, au chiffre d'affaires de, de, de notre restaurant et que voilà à la, à la, à la longévité on, on la gardera très longtemps très longtemps excellent et um, merci à nos um, en fleurs oh oh Richard Richard excusez-moi yeah, <laughs> so um, yeah uh, uh, Mr Lefer was very enthusiastic obviously and, and really wants to keep using that uh, platform afterwards or Uh, it seems that takeout food has really become integral to uh, the, the, the new business, business model. So it's kind of a, an addition to uh, a regular, you know, regular operations of a restaurant and, and, and definitely part of the, the future for, for his business and his industry. Excellent. So, merci à nos uh, amis uh, en fleurée et la committee uh, jumelage, especialement à uh, Frédéric Lecomte et, et Pierre-Jean. Uh, um, et um, um, Richard Bleich, merci um, pour la translation. Um, uh, merci à tous. Et, et si il y a, est-ce qu'il y a des, des, des mots uh, finales? Uh, um, Peut-être. Ah, Patricia. J'ai Monsieur le maire, Michel Lamar, qui vous souhaite le bonjour à Burlington et il a hâte de vous accueillir de nouveau. On... On espère qu'on va tous sortir vainqueurs de cette crise et assez rapidement. C'est très, très long et on a envie de vous revoir, on a envie de voyager. Et voilà. So we, we have the greetings of Michel Lamar, the mayor of Honfleur, who's uh, hoping to uh, be able to see us all uh, very soon as we all can't wait to be able, until we are able to travel again and, uh, and see each other again in person. J'espère. Merci. 
Et merci, bonne chance. Um, et uh, merci, uh, Richard. Perhaps you have a, a last word for our beloved city of Enfleur. Um, of course, we send our greetings from uh, Burlington as well. Yeah, well, I want to thank everyone for taking part of this uh, conversation. And uh, as you may or may not know, uh, we're hoping to have uh, further conversations between uh, citizens and representatives of, our, of both our cities uh, as part of our uh, sister city program. Uh, donc, uh, je tiens à vous remercier tous uh, d'avoir pris part à, à cette conversation. Et comme vous le savez peut-être ou non, uh, c'est une conversation qui, qui entre dans le cadre d'un de, 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 uh, programme qu'on qu espère perpétuer avec d'autres conversations à l'avenir entre des, des représentants et, et des citoyens de, de nos deux communes jumelées. D'accord. Christophe, Anthony, Astricia, merci, au revoir, j'espère, à bientôt. À bientôt, oui. À bientôt, bientôt. Et merci pour votre accueil. Au revoir. Au revoir. Au revoir.